ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിവിലിയൻസ് നോളജ് സെൻ്റർ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പുതുതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൂട്ടിങ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഫൂട്ടിങ്സിൻ്റെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് അധികം പോകുന്നില്ല അധികം ഡിസൈനിലോട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ അപ്പം നമുക്ക് മിനിമം ഇതെങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കിയിരിക്കണം ഫൂട്ടിങ്സിനെ കുറിച്ച് മിനിമം ഈ പറയുന്ന പോയിൻസ് എങ്കിലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിയിരിക്കണം ഇത്രയും എങ്കിലും മിനിമം നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഫൂട്ടിങ്സ് മെയിൻലി രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷാലോ ഫൂട്ടിങ്ങും ഡീപ്പ് ഫൂട്ടിങ്ങും അപ്പം എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഫൂട്ടിങ് ഷാലോ എന്നും ഡീപ്പ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബി ബൈ ഡി റേഷ്യോ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെത്ത് ടു ഡെപ്ത്ത് റേഷ്യോനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഫൂട്ടിങ്സ് ഷാലോ ആണോ ഡീപ്പ് ആണോ എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ബ്രെത്ത് ടു ഡെപ്ത്ത് റേഷ്യോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ബ്രെത്ത് റേഷ്യോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഷാലോ ഫൂട്ടിങ് എന്നും ബ്രെത്ത് ബൈ ഡെപ്ത്ത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഡെപ്ത്ത് ഫൂട്ടിങ് എന്നും ഡീപ്പ് ഫൂട്ടിങ് എന്നും പറയുന്നു അപ്പം എന്താണ് ഈ സംഭവം അത് എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും അല്ലാതെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ജസ്റ്റ് പറയാം ബി ബൈ ഡി റേഷ്യോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡി എന്നാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെത്ത് ആണ് ഡെപ്തിനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂ എങ്കിൽ ഓക്കെ ബ്രെത്ത് ആണ് ഡെപ്തിനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂ എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷാലോ ഫൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് വരും ബി ലെസ് ദാൻ ഡി എന്ന് വരും ഓക്കെ ബി ലെസ് ദാൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബ്രെത്ത് ഡെപ്തിനേക്കാളും ചെറുതാണ് അവിടെ അപ്പം എന്താണ് ഡീപ്പ് ഫൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഷാലോ ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് ടൈപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്പ്രെഡ് സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിങ് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിങ് റാഫ്റ്റ് ഫൂട്ടിങ് ഗ്രില്ലേജ് ഫൂട്ടിങ് സ്ട്രാപ്പ് ഫൂട്ടിങ് സ്ട്രിപ്പ് ഫൂട്ടിങ് അതൊക്കെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഷാലോ ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡീപ്പ് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ എന്താണ് പൈൽ പിയർ വെൽ ഫൂട്ടിങ് ഒക്കെയാണ് എന്ത് ഡീപ്പ് ഫൂ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഓർത്തിരിക്കുക ബി ബൈ ഡി റേഷ്യോ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ഷാലോ ഫൂട്ടിങ് എന്നും ഡീപ്പ് ഫൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഡിസൈൻ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലോട്ട് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഷാലോ ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈൻ സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ എഡ്ജിൽ കൊടുക്കേണ്ട തിക്നസ് എത്രയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ സപ്പോസ് ഇതാണ് ഫൂട്ടിങ് എങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ കോളമോ വോളോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൂട്ടിങ് എങ്കിൽ ആ ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ എഡ്ജിൽ കൊടുക്കേണ്ട ആ ഒരു തിക്നസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹൈറ്റ് തിക്നസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം സപ്പോസ് നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് തിക്നസിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ടു കണ്ടീഷൻ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫൂട്ടിങ് എവിടെയാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫൂട്ടിങ് എവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതിൻ്റെ പൊക്കത്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആ തിക്നസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ ഫൂട്ടിങ് ഈസ് അബൌ പൈല് ഫൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൈലിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ കണ്ടോ ഫൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൈലിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ തിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിൽ കുറയാൻ പാടില്ല മിനിമം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം എങ്കിലും കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഫൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോയിലിൻ്റെ മുകളിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എഡ്ജ് തിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഓക്കെ പൈലാണെങ്കിൽ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം അതിൻ്റെ
ओके अब अदान ईर इक्वेशन ईक्वेशन एंतर मिनिमम इत श्रद्धा कटो मिनिम डेप्त ऑफ फूटिंग आक्वेशन वे रांग आज सोमिल पर मिनिम डेप्त ऑफ फूटिंग नोट मिनिम डेप्त ऑफ फूटिंग आंग आज सोमिल तरह इक्वेशन नम कूड़ा ई डेप्त ई कप्तलो वे कंशन शुड नोट बी लेस् दैन फाइव हंड्रड्ड एम एम डेप्त ऑफ फूटिंग अलग फौंडेशन पर फाइव हंड्रड्ड एम एमे कुयन पा ओके इन अड़ स्क्वयर फूटिंग आुड नोट बी लेस् दैन वन फिफ्टी एम एम डेप्त ऑफ फूटिंग स्क्वयर फूटिंग डेप्त शुड नोट बी लेस् दैन वन फिफ्टी एम एम ओके इन अड़ता नाम डिसेन स्पेसीफिकेशन पर ना फूटिंग कवर को ना बीम को स्लाबिमेल कवर को फूटिंग कवर ओके फूटिंग प्रत्येक एक्सपोर्चर कंशन आने मईलड सीवियर मोडरेट ऐसी नम कवर मिनिम कवर पर फिफ्टी एम एम मिनिम कवर मक्सीम कवर एंटा सेवेंटी फाइव एम एम आने या कंशन आीमि आने कंशन मईलड सीवियर एक्स एक्सट्रीम डिफरेंट कवर्स पक्षे फूटिंग अगले अल एल कंशन मईलड सीवियर एल कंशन ए सें मिनिम कवर पर फिफ्टी एम एम आंदोलन मक्सीम कवर पर सवेंटी फाइव एम एम ओके इन अड़ता है नमें रेनफोर्समेंट डीटेल पढ़ी अंफोर्समेंटि पेर्सेज ऑफ स्टील एत्र नोक अलग ए टी मिनिम एत्र अब ना रे टाइप ऑफ बार रेनफोर्समेंट यूस एच वाई एस टी बार मईलड स्टील एफ इ टू फिफ्टीन मईलड स्टील फोर फिफ्टीन टू फाइव हंड्रड्ड फोर फिफ्टीन फाइव हंड्रड्डे एच वाई एस टी बार अब एच एस टी बार आने ए टी मिनिम एत्र वन टू पेर्सेज ग्रोस एरिया ओके आ ग्रोस एरिया फूटिंग ग्रोस एरिया वन टू पेर्सेज आएक ना मिनिम ए टी एड़क इन मईलड स्टील यूसो इन कुछ पेर्सेज कूटी को अंत कुे एच वाई एस टी कुछ सेंत कुंप इत कंफ्यूस कंफ्यूशन ऐसा वन वन फाइव ऐसा वन टू अब कंफ्यूशन आगे एन वाल एच वाई एस टी बार कुछ सेंत बार एफ इ फोर वन फाइव एफ वै वालू फोर वन फाइव फोर वन फाइव इन फाइव हंड्रड्ड आ अब अंत कुछ सेंत कूड़ल अब ना कुछ एम ऑफ स्टील को मैं पॉइंट वन टू चेरिया वालू ओके मईलड स्टील आने एच वाई एस टी बारे कुछ सेंत कुा अब कुछ कूड़ा स्टील ना प्रोवैडी अदान कुछ कूड़ा पेर्सेज वन फाइव पेर्सेज ओके इत स्लाबि अद वालू तुम वन टू पॉइंट वन फाइव नम्बे ओके स्लाबि अद वालूस इन अड़ा ना फूटिंग सेलफ वेट एत्र ना फूटिंग सेलफ वेट सेंफ्वेट नमक सेलफ वेटे डीटेल तीन नाम सेंफ वेट फूटिंग नाम फूटिंग पोकतेलवो कोलवो वोलो एक्चरलो आक्च वी ना फूटिंग ट्रांसमिट लोडे फूटिंग एंड वे फूटिंग मेल ना सूपर सक्चर अब सूपर सक्चर कोलम वो ना कोल आगाम वो आवाम अद फूटिंग लोड ट्रांसफर अब अगर लोड आ लोड एत्र लोडा ट्रांसफर आ ट्रांसफेड लोडि टेन पेर्सेज एंटूटिंग सेंफ वेट अब कोलम फूटिंग एत्र लोडा ट्रांसमिट अलग ट्रांसफर आ ट्रांसफेड लोडि ओके आ ट्रांसफेड लोडि अलग वेटि टेन पेर्सेज वेट ऑफ फूटिंग आईटे ओके इन सपोस अब नमुक अरिया एरिया ऑफ फूटिंग एन जस्ट अंप सवा लोड बै एरिया आोड बै एरिया स्रेस बीरींग कपासीटी आस फूटिंग अब बीरींग कपासीटी एोड बै एरिया आो अब टोटल लोड ऑण फूटिंग कोलम ट्रांसफर लोड अलफ वेटो ईर सोरी फूटिंग वह टोटल लोड अब नाम आम ट्रांसफर लोडे नामे डब्ल्यूएंतु ओके डब्ल्यू ईस् वेट ऑर लोड ट्रांसफे टू दि फूटिंग बै द कोल अगर आेलफ वेट सेंफ वेट ना डब्ल्यू वण रेप्रसंटू अगर आ्रांसफर लोड एत्र डब्ल्यूवि टेन पेर्सेज वन सी टाइम्स डब्ल्यू अल टेन पेर्सेज टेन बै हंड्रड्डे अब वन 
ഡബ്ല്യു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു വൺ അതായത് ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡബ്ല്യു പ്ലസ് പോയിന്റ് വൺ ഡബ്ല്യു അല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ലോഡ് ബൈ ഏരിയ അല്ലേ ബിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് ലോഡ് ബൈ സ്ട്രെസ് ചെയ്താൽ മതി ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഏ എവിടെയൊക്കെയാണ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ആ സെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു കുറേ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ എവിടെയാണ് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഫോർ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എന്നാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വോൾ ഇല്ല സോറി ഒരു കോളം ആ അതുതന്നെ കോ വോളം സോറി കോളം വോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെഡസ്റ്റലാണ് റെസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കോളമോ വോളോ പെഡസ്റ്റലോ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എവിടെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ വരുന്നത് ഫേസ് ഓഫ് ദി കോളം ഓക്കെ ആ വോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ കോളം ഈ ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഫേസിലോ ഫേസിലാണ് എന്താ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് എന്താ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഫോർ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കോളം ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം സാധാരണ കോളമല്ല കോൺക്രീറ്റ് കോളം വോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പെഡസ്റ്റലിൻ്റെ കേസിലാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ആ ഒരു കോളത്തിൻ്റെ ഫേസിൽ പോകുന്നത് ഫേസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മേസണറി വോൾ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ മേസണറി വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബ്രിക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ മേസണറി ജസ്റ്റ് മേസണറി എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് ഐ തിങ്ക് സ്റ്റോൺ മേസണറി ആവാം ബ്രിക്ക് മേസണറി ആവാം എന്ത് വേണേലും ആകാം ഒരു മേസണറി വോൾ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു മേസണറി വോൾ ആണെങ്കിൽ വോൾ ആണ് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലെങ്കിൽ അത് ആ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ മേസണറി വോളിൻ്റെ ഒരു സെൻട്രൽ ലൈൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓക്കെ ആ സെൻ്റർ ലൈനിൻ്റെയും ഈ മേസണറിയുടെ ഫേസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഫേസ് ഇതാണ് ഫേസ് ഇതാണ് രണ്ട് ഫേസ് ആ രണ്ട് സെൻട്രൽ ലൈൻ്റെയും ഫേസിൻ്റെയും മിഡ് വേയിൽ മിഡ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ഇപ്പം ഫുൾ വിട്ട് വിട്ട് ഓഫ് മേസണറി എന്ന് പറയുന്ന ബി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫേസും സെൻട്രൽ ലൈനും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ബൈ ടു ആണല്ലോ അപ്പം ഈ ബി ബൈ ടുവിൻ്റെ ഹാഫിലാണ് എന്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഫോർ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് എന്തിൻ്റെ കേസിലാണ് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മേസണറി വോളാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആണ് ഈ കേസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്താണ് അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കോളമോ പെഡസ്റ്റലോ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ കോളമോ പെഡ പെഡസ്റ്റലോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലല്ല റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗസറ്റ് ഗസറ്റഡ് ബേസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോളം ഓർ പെഡസ്റ്റൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഫൂട്ടിങ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഗസറ്റഡ് ബേസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മുടെ കോളം ഇല്ലെങ്കിൽ പെഡസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫേസ് ഓഫ് ദി കോളം ഇല്ലെങ്കിൽ പെഡസ്റ്റൽ ഈ കോളത്തിൻ്റെ ഫേസ് എന്താണ് ഇതാണ് ഈ ഫേസും കോളത്തിൻ്റെ ഫേസും ഈ ഗസറ്റഡ് ബേസിൻ്റെ എഡ്ജ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഗസറ്റഡ് ബേസിൻ്റെ എഡ്ജ് ഈ എഡ്ജും ഈ ഫേസും തമ്മിലുള്ള മിഡ് പോർഷനിലാണ് മിഡ് വേയിലാണ് എന്തുള്ളത് നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഉള്ളത് അപ്പം മൂന്ന് കണ്ടീഷനാണ് ഉള്ളത് അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്പേസിങ് എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ വിട്ടുപോയി അതെന്താണ് സ്പേസിങ് നമ്മുടെ സാധാരണ സ്റ്റിറപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പേസിങ് പോലെ തന്നെ സ്പേസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഡി ഇല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം അത് രണ്ടിലെയും മിനിമം ആണ് നമ്മുടെ സ്പേസിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൂട്ടിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം അപ്പോൾ അത് രണ്ടിലെയും മിനിമം വാല്യൂ ആണ് എന്താ സ്പേസിങ് ഫോർ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന
ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഫോർ ഷിയർ വൺ വേ ഷിയർ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫൂട്ടിംഗ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എ സോയിൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഓൺ സോയിൽ ഓക്കെ ഈ ഫൂട്ടിംഗ് ഇപ്പം സോയിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലാണ് എന്ത് ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി വൺ വേ ഷിയറിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഉള്ളത് സപ്പോസ് ഇപ്പം ഫൂട്ടിംഗ് ഓൺ പൈലാണെങ്കിലോ ഫേസിൽ നിന്ന് ഡി ബൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയാണ് എന്തുള്ളത് നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഫോർ വൺ വേ ഷിയർ വൺ വേ ഷിയറിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫൂട്ടിംഗ് ഓൺ സോയിലും ഉണ്ട് ഫൂട്ടിംഗ് ഓൺ പൈലും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പം ഫൂട്ടിംഗ് ഓൺ സോയിലാണെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ഫേസ് ഓഫ് ദി കോളം ഓക്കെ ഇനി സോ പൈലിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡി ബൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ഫേസ് ഓഫ് ദി കോളം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് ടു വേ ഷിയർ ടു വേ ഷിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ഷിയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ കോളത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലോട്ടും ഷിയർ ഉണ്ട് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും വൈ ഡയറക്ഷനിലോട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ഫേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പെർഫെറി ഓഫ് ദി കോളം ഈ കോളത്തിൻ്റെ പെർഫെറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഫേസ് ചുറ്റ് ചുറ്റുമുള്ള എഡ്ജസ് ആണല്ലോ ഈ ഒരു ഫേസസ് ആണല്ലോ ഈ ഫേസിൽ നിന്ന് ഡി ബൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഡി ബൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് അവിടെയാണ് എന്തുള്ളത് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഉള്ളത് ടു വേ ടു വേ ഷിയറിൻ്റെ ഫേസിൽ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി 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 ഇതിൻ്റെ ടു വേ ഷിയർ തന്നെ ഷിയർ തന്നെ വൺ മോർ കേസ് ഉണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് കോളം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കോളമാണ് ഇരിക്കുന്നത് സപ്പോസ് ഈ കോളത്തിന് പോയ ഒരു മേസ്നറി വോൾ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എലിവേഷൻ ആണ് എലിവേഷൻ ആണ് ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൂട്ടിങ് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ കോളം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുക കോളം സോറി കോളമല്ല ഒരു മേസ്നറി വോൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മേസ്നറി വോളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ലൈൻ ആണിത് നമ്മുടെ മേസ്നറി വോളിൻ്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് ബി ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ലൈനിൽ നിന്ന് ബി ബൈ ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻറ്റർ ലൈനിൽ നിന്ന് ബി ബൈ ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്താണ് സോറി സെൻറ്റർ ലൈനിൽ നിന്ന് ബി ബൈ ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബി ആണ് നമ്മുടെ വിട്ട് ഓഫ് കോളം എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ബൈ ടു അല്ലേ ബി ബൈ ടു അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് സെൻട്രൽ ലൈനിൽ നിന്ന് ബി ബൈ ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ നോമിനൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് പിന്നെ എന്താ പെർമിസിബിൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എത്രയാണ് അവിടെ ആ ഒരു ഫൂട്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നോമിനൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സിലൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ടോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ വി ഡി ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഷിയർ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അല്ലേ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണല്ലോ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് വി ബൈ ഏരിയ എന്ത് ബി ഇൻ ടു ഡി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെർമിസിബിൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എത്രയാണെന്ന് ഓക്കെ പെർമിസിബിൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എത്രയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ എസ് ടോസി നമ്മൾ ഷിയർ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കേണ്ടാത്തത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ കെ എസ് ടോസി ആണെങ്കിൽ കെ എസ് ടോസി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ബീറ്റ സി ആണ് ബീറ്റ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് സൈഡ് ബൈ ലോങ് സൈഡ് കോളത്തിൻ്റെ ഷോർട്ട് സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ലോങ് സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ബീറ്റ സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ബീറ്റ സി ആണ് കെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോസിയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ പറയാം അത് ഡബ്ല്യു എസ് എം മെത്തേഡിലും എൽ എസ് എം മെത്തേഡിലും ഇത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കേണ
സപ്പോസ് ഇപ്പം പെർമിസിബിൾ ബിയറിങ് സ്ട്രെസ്സ് ഈ പെർമിസിബിൾ ബിയർ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കിട്ടുന്ന ബിയറിങ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇത്ര എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ലിമിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇപ്പം സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല ലിമിറ്റ് അത്ര ലിമിറ്റഡ് ടു ഇത്രയെന്ന് പറഞ്ഞ തരുവാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ മെമ്പറിൻ്റെ ബിയറിങ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇരിക്കട്ടെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് ഇരി കിട്ടിയെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പെർമിസിബിൾ ബിയറിങ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലിമിറ്റ് ആയിപ്പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എക്സീഡ് ചെയ്ത കുറച്ച് വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് പെർമിസിബിൾ കിട്ടിയത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം എക്സീഡ് ചെയ്ത് എത്രയാണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അല്ലേ എക്സീഡ് ചെയ്തത് അപ്പം ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഡബൽ ബാർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ബാർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ബാർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡബൽ ബാർ ഉണ്ടല്ലോ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് കോളം ബാർ നമ്മൾ ആ കോളത്തിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന മെയിൻ ബാറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ പ്ലസ് ത്രീ എം എമ്മിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ട്രപ്പിസോഡൽ ഫൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ സ്ക്വയർ ഫൂട്ടിംഗ് ട്രപ്പിസോഡൽ ഫൂട്ടിംഗ് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ അകത്താണ് പറയുന്നത് ട്രപ്പിസോഡൽ റെക്റ്റാംഗുലർ ഫൂട്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ട്രപ്പിസോഡൽ ഫൂട്ടിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് ട്രപ്പിസോഡൽ ഫൂട്ടിംഗ് എപ്പോഴാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തുവാ കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് രണ്ട് കോളത്തിന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഫൂട്ടിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ട്രപ്പിസോഡൽ ഫൂട്ടിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം രണ്ട് ആക്സിലി ലോഡഡ് കോളത്തിന് എപ്പോഴാണ് ട്രപ്പിസോഡൽ ഫൂട്ടിംഗ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫൂട്ടിംഗ് നമ്മുടെ ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ഹെവിയർ കോളം ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഒരെണ്ണം ഹെവിയറും ഒരെണ്ണം ലൈറ്ററും ആണ് അപ്പം ഹെവിയർ കോളത്തിൽ കോളം ഹെവിയർ കോളത്തിൽ നിന്നും ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഹെവിയർ കോളത്തിലോട്ട് ഹെവിയർ കോള ത്തിൽ നിന്നും ബി എൻഡ് ബി എൻ ദി ഹെവിയർ കോളം ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ഷൻ ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഫൂട്ടിങ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹെവിയർ കോളത്തിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ഫൂ ഹെവിയർ കോളത്തിൽ നിന്നും ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് ട്രപ്പിസോഡൽ ഫൂട്ടിങ് ആണ് എന്താ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് എപ്പോഴാണ് ട്രപ്പിസോഡൽ ഫൂട്ടിംഗ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നോട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐസൊലേറ്റഡ് കോളം ഐസൊലേറ്റഡ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒറ്റ കോളത്തിന് ഒരു ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക ഓരോ കോളം ഇപ്പം ഇതാണ് ഒരു ഏരിയയിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് കോളം ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുക കോളം ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഐസൊലേറ്റഡ് കോളം ഫൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗവൺ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടി എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഷിയർ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് വെദർ വൺ വേ ഷിയർ ഓർ ടു വേ ഷിയർ ഓക്കെ അത് രണ്ടും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഐസൊലേറ്റഡ് കോളത്തിൻ്റെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൂട്ടിങ് ഐസൊലേറ്റഡ് കോളം ഫൂട്ടിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൂട്ടിങ് ആണ് ആ ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് നമ്മൾ ഗവൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി പെഡസ്റ്റലിൽ നമ്മൾ
ഓക്കെ ഇനി ആ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആംഗിളിൻ്റെ ടാൻജെൻ്റ് എന്ന് ടാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ആ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ റൂട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യു സീറോ ബൈ എഫ് സി കെ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ഈ ക്യു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാക്സിമം ബിയറിംഗ് പ്രഷർ അറ്റ് ബേസ് നമ്മുടെ ബേസും ബേസിൻ്റെ എഡ്ജും ബേസിൻ്റെ എഡ്ജും ഈ പെഡസ്റ്റലിൻ്റെ എഡ്ജും ഇതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പ്ലെയിന് ഈ ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ബേസുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണല്ലോ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ബേസിലെ ബിയറിംഗ് പ്രഷർ ആണ് എന്ത് ക്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ക്യൂ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് സി കെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന പീസ് പെയിൻസ് പ്ലെയിൻസ് ഇമൻ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത്ത് ഗ്രേഡിൻ്റെ ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത്ത് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ റൂട്ട് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് നയനിനേക്കാളും കുറയാൻ പാടില്ല ടാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് വന്നു കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് വന്നു കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് രണ്ട് ഫൂട്ടിങ്ങിനെ ഒരുമിച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒറ്റൊരു ഫൂട്ടിങ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാതെ അവിടുത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിലോട്ട് പോകുന്നത് സപ്പോസ് ഇപ്പം രണ്ട് ഇതായിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫൂട്ടിങ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടറി ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യുക ബോ സോറി ബൗണ്ടറി ലൈൻ അല്ല നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി ലൈൻ ഒക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോവുക ഇല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിങ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏ കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പായിരുന്നു ട്രപ്പിസോഡൽ ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രപ്പിസോഡൽ ഫൂട്ടിംഗ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ആണ് വേണ്ടത് രണ്ട് കോളത്തിനെ കണക്ട് ചെയ്യുക ഒരു സിംഗിൾ ഫൂട്ടിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഇനി ഈ ഓരോ കോളത്തിൻ്റെയും സെൻട്രൽ ലൈൻ തൊട്ട് ആ ഒരു ഓവർ ഹാങ്ങിങ് എഡ്ജ് ഇത് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് പോർഷൻ അല്ലേ ആ ഓവർ ഹാങ്ങ് പോർഷൻ്റെ ലെങ്ത്തിന് നമ്മൾ എ വൺ എന്നും എ ടു എന്ന് എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ രണ്ട് കോളത്തിൻ്റെ സെൻ്റർ സെൻട്രൽ ലൈൻ്റെ സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സ്മോൾ എല്ല ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അല്ല ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എലിവേഷനും ഇത് പ്ലാനും ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് ലോഞ്ചിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതല്ലേ ലെങ്ത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ലോഞ്ചിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ വരും ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് ലോഞ്ചിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഇനി എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ട്രാൻസ് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിലെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിൽ എന്താണ് വരുന്നത് സാഗിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് സാഗിങ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സാഗിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് സോറി ഇതല്ല സാഗിങ് മൊമെൻറ്റ് സാഗിങ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സാഗിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സാഗിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് എവിടെ വരുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇതല്ല ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മുടെ കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു വേണ്ടി ഈ ലോഞ്ച് ഡയറക്ഷൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് സാഗിങ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് വരുന്നത് ഡയഗ്രാം വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ലോഞ്ചിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ അവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് ലോഞ്ചിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ എന്തുണ്ട് രണ്ട് ക്യാൻഡ്ലിവർ പോർഷനുണ്ട് അല്ലാതെ സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഒരു പോർഷനുണ്ട് സെൻ്റർ പോർഷനുണ്ട് അപ്പം ക്യാൻഡ്ലിവർ പോർഷനിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ക്യാൻഡ്ലിവർ പോർഷനിലെ സാഗിങ് മൊമെൻറ്റും ആ മിഡിൽ പോർഷനിലുണ്ടല്ലോ മിഡിൽ പോർഷൻ്റെ ആ സം ലെങ്ത്തിൽ ഹോഗിങ് മൊമെൻറ്റും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇനി ഒരു കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ആ കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിൽ രണ്ട് കോളം ഉണ്ട് രണ്ട്
ഓക്കെ സാങ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടില്ലേ സാങ് ബെൻഡി മോമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും ഹോയിങ് ബെൻഡി മോമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും സാങ് ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് സാഗ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ അപ്പം വളയുന്നത് എവിടെയാണ് ടെൻഷൻ എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ബോട്ടം പോർഷനല്ലേ ടെൻഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ കമ്പ്രഷനല്ലേ നടക്കുന്നത് അപ്പം ബോട്ടം പോർഷനാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് റെയിൻ ഫോഴ്സ് ടെൻഷൻ റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഹോഗിങ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഇവിടെ ബോട്ടം പോർഷനിൽ കമ്പ്രഷൻ ടോപ്പ് പോർഷനിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് ടെൻഷൻ അപ്പം എവിടെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് പോർഷനിലാണ് റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡീപ്പ് ഫുട്ടിംഗ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചത് ഷാലോ ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആയിരുന്നു ഇനി ഡീപ്പ് ഫുട്ടിങ് ഡീപ്പ് ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ അധികം ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നോട്ട്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നോട്ട്സ് പോയിൻറ്റ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ സി സി പൈൽസ് ആർ സി സി പൈൽസ് ആണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ഫുട്ടിങ് എന്തൊക്കെയാണ് പൈല് പിയർ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ഫുട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പം ആർ സി സി പൈലിൻ്റെ കേസിൽ ആർ സി സി പൈൽസിൻ്റെ കേസിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് കോളം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് വൺ എൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് അതർ എൻഡ് ഹിഞ്ച് അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് കോളം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ വൺ എൻഡ് ഫിക്സ്ഡും അതർ എൻഡ് ഹിഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആർ സി സി പൈൽസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആർ സി സി പൈലിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഫേം സ്ട്രാറ്റയിലാണല്ലോ ഇത് എംബഡി ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ പൈല് അപ്പം ഈ ഫേം സ്ട്രാറ്റയിലെ എത്ര ലെങ്ത് ആണോ എംബഡി ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ആ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ടു ബൈ തേർഡ് എംബഡ് ആ ഫേം സ്ട്രാറ്റയിലെ എത്ര ലെങ്ത് ആണോ എംബഡി ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ആ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ടു ബൈ തേർഡ് ലെങ്ത് ആണ് എൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ആർ സി സി പൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ പൈലിൽ ആർ സി സി പൈലിൽ വരുന്ന ഡിസൈൻ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വൽ ലോഡ് അവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ആക്ച്വൽ ലോഡിനെയാണ് ആക്ച്വൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ലോഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹയർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ടു ടൈംസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലോഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി ടൈംസ് കൂട്ടിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വൺ ആണ് ലോഡ് എന്നെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് എടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ടു ടൈംസ് എടുക്കുക ലോഡ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ പൈലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ലീസ്റ്റ് വിത്ത് നമ്മുടെ പൈലിൻ്റെ വിത്തിൻ്റെ തേർട്ടി ടൈംസിനേക്കാളും തേർട്ടി ടൈംസോ അതിൻ്റെ ലെസ് അതിനേക്കാളും കുറവോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ എ എസ് ടി എത്രയാണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടൈംസ് ദി ഗ്രോസ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓക്കെ അത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടൈംസ് ദി ലീസ്റ്റ് വിത്ത് ഓഫ് ദി പൈൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോസ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താ നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതെന്ന് പറയുന്നത് പൈലിൻ്റെ ലെങ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ എ എസ് ടി പറയുന്നത് ഇനി ലാറ്ററൽ റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യ കാര്യം പറയുക ലാറ്ററൽ റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് ലാറ്ററൽ ബാറിന് കൊടുക്കുന്ന ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എം എം ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ലിങ്ക്സ് ലിങ്ക്സ് പോലെയൊക്കെയാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് ലാറ്ററൽ റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പിന്നെ എന്താ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നതോ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട എ എസ് ടി എത്രയാണ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോസ് വോളിയം ഓഫ് പൈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അല്ല വോളിയം നമ്മുടെ ഗ്രോസ് വോളിയം പൈലിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്പേസിങ് എന്താണ് സ്പേസിങ്
ഉം ടു പോയിൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു പൈൽ ഇതാണെങ്കിൽ പൈലിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ രണ്ട് ഇത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ രണ്ടെണ്ണം പൈലിൻ്റെ എൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ സെവൻ എൽ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് എൽ ആണെങ്കിൽ പൈലിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എല്ലും പോയിൻറ്റ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എഡ്ജിൽ നിന്നും എഡ്ജിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ സെവൻ എൽ ഇവിടെ നിന്നും പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ സെവൻ എൽ ആണെങ്കിൽ ഹോഗിങ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് ദി പോയിൻറ്റ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ ഈ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ പോയിൻ്റ് ഇല്ലേ ആ പോയിൻറ്റിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹോഗിങ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഹോഗിങ് ഹോഗിങ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതുണ്ട് ഈ ഹോഗിങ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സാഗിങ് ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് ആണ് അവിടെ ആ സസ്പെൻഷൻ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് സസ്പെൻഷനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹോഗിങ് ബെൻഡി മൊമെൻറ്റും സാഗിങ് ബെൻഡി മൊമെൻറ്റും സെയിം ആണ് ഈ ഒരു വാല്യൂ ഓർത്ത് വെക്കുക രണ്ട് എൻഡിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ സെവൻ എൽ ടൈംസ് എൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി ഒരു ത്രീ പോയിന്റ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു നോട്ടുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എൻ ഇപ്പൊ മൂന്ന് ഈ ഒരു പൈലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിന്റിലാണ് അത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ആണല്ലോ ഇപ്പം എൻഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ എൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദി എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് രണ്ട് എൻഡിൽ നിന്നും ഓരോ എൻഡിൽ നിന്നും എൻഡ് സസ്പെൻഷൻ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് എൻഡ് സസ്പെൻഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് എൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഡിസ് വൺ ഫൈവ് ടൈംസ് എൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ടൈംസ് എൽ ആണെങ്കിൽ ഏ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഡെവലപ്പ് ആ സസ്പെൻഷൻ പോയിന്റിലെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിന്റ് എന്താണ് കാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ പൈൽ എന്നാൽ കാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ പൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ നമ്മൾ സൈറ്റിൽ തന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പൈൽ ആ പൈലിൻ്റെ മിനിമം റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ആണല്ലോ ഇനി മിനിമം സ്പേസിങ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മെയിൻ റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റോ ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മും നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് ലിങ്ക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്പൈറൽസിൻ്റെ ഫോമിൽ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ മിനിമം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എം എമ്മും അതിൻ്റെ സ്പേസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലേസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം അപ്പം നമ്മുടെ ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാം ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സോർ ഫൂട്ടിങ് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫുൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ പ്രീ പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് പറയാനുണ്ട് അതോടുകൂടി ഏകദേശം നമ്മുടെ ആർ സി സി കഴിയും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് പോയിൻറ്റ്സ് ടു റിമെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ് നട വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ദയവ് ചെയ്ത് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർ പ്ലീസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ബ